हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं विशाल दवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन जो भी स्टूडेंट्स सी एस आर नेट गेट आई टी जे एम टी एफ आर जस्ट कोई भी एम एस सी एंट्रेंस एग्जाम या पी एच डी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीपोल्स के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने कई मल्टीपोल्स देखे थे जैसे जीरो ऑर्डर मल्टीपोल वॉज ए सिंगल पॉइंट चाय सिंगल पॉइंट चाय को जीरो ऑर्डर मल्टीपोल बोलते हैं डाइपोल्स आई कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर मल्टीपोल फिर हम लोगों ने क्वाड्रुपोल देखा था क्वाड्रुपोल्स आई कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर मल्टीपोल एंड देन वी सॉ ऑक्टूपोल और हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक मोनोपोल से कैसे डाइपोल बनाते हैं और डाइपोल से कैसे हम लोग क्वाड्रुपोल बनाते हैं और क्वाड्रुपोल से कैसे हम लोग ऑक्टोपोल बनाते हैं और इस तरह से कैसे हम लोग हायर मल्टीपोल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं ठीक है और आगे हमने ये भी देखा था कि क्वाड्रुपोल की वजह से कैसे वो, वो, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वॉट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टू क्वाड्रुपोल और फिर बाद में हम लोगों ने एक जनरलाइजेशन भी देखा था कि क्वाड्रुपोल मतलब अलग अलग मल्टीपोल्स की वजह से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से चेंज करता है कैसे वो ठीटा और आर पे डिपेंड करता है तो ये सारा लास्ट क्लास में देखे थे लास्ट क्लास जरूर रिवाइज कर लीजिए जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं तो लास्ट क्लास वाला भी एक बार देख लीजिए सही रहेगा ज़्यादा समझ में आएगा आपको ठीक है ओके तो आज हम लोग देखेंगे मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग मतलब एज सुपर ऑफ मोनोपोल डाइपोल क्वाड्रुपोल ऑक्टोपोल सेक्सटोपोल कैसे देखते हैं वो आज हम लोग करने जा रहे हैं कोई भी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कोई भी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे आपको मान लो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आई कैन ऑलवेज सी एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ये मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको हम लोग देख सकते हैं एज अ सुपर पोजिशन ऑफ मोनोपोल देन ए प्योर डाइपोल मोनोपोल Q, दिस इज माइनस Q और से माइनस Q प्लस Q प्लस क्वाड्रुपोल क्वाड्रुपोल कैसे लिखाएगा Q, देन यू हैव माइनस टू क्यू देन यू हैव Q, ठीक है तो हम लोग प्लस ऑक्टूपोल एंड सो ऑन मतलब कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसको हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ मोनोपोल डाइपोल क्वाड्रुपोल ओक्टूपोल सेक्सटोपोल की तरह देख सकते हैं तो ये हम लोग अभी ये अभी तो नहीं समझ में आएगा एक पूरा जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे हम लोग किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एज सुपर पोजिशन ऑफ प्योर मोनोपोल प्योर मोनोपोल मतलब पॉइंट चार पॉइंट चार का मोनोपोल ए प्योर डाइपोल ए प्योर क्वाड्रोपोल ए प्योर ऑक्टोपोल ए प्योर सेक्सटोपोल की तरह देख सकते हैं ये हम लोग देखेंगे ठीक है ये हम लोग अभी आज के लेक्चर में यही हम लोग को देखना है और फिर हम लोग क्वाड्रुपोल मोमेंट का भी फार्मूला देखेंगे हम लोग डाइपोल मोमेंट तो पढ़ चुके हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं ठीक है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ठीक है तो बिफोर बी डिस्कस अभी मतलब ये ये बेसिकली एंड होगा हम लोग का लेक्चर का ना एट द एंड ऑफ द होल लेक्चर वी विल सी हाउ एनी आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सीन एज सुपर पोजिशन ऑफ मोनोपोल्स डाइपोल्स क्वाड्रोपोल ऑक्टोपोल्स सेक्सटोपोल एंड सो ऑन ठीक है हम लोग ऐसे देख सकते हैं और भी कई चीज इसमें डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिगिन विथ ए जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कि आई टेक ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चलो ठीक है ग्रीन पे नहीं ठीक था ये मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ठीक है और सपोज आई ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्स वाई जेड आई इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सपोज करो कि आर डिस्टेंस पे एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा आर इज very large compared to the size of a charge distribution r is very large compared to the size of the charge distribution matlab man lo ek hum log yahan pe 
एलिमेंट लेते हैं सपोज आई टेक दिस एलिमेंट एक डीटो एलिमेंट ले ले हम लोग इफ आई टेक डीटो एलिमेंट तो इसके अंदर चार्ज क्या हो जाएगा डी क्यू इज गोइंग टू बी रो डीटो और ये डीटो एलिमेंट सपोज करो कि आर डेस इसका जो पोजीशन है इट इज डिस्क्राइब है आर डेस वेक्टर तो जब हम बोल रहे हैं कि आर इज मतलब दिस पॉइंट पी जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है सपोज पी इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फॉर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज डिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे लार्ज डिस्टेंस मतलब जो आर का वैल्यू है इट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू ठीक है आर डेस क्या डिनोट कर रहा है आर डेस जो है चार्ज एलिमेंट का पोजिशन डिनोट कर रहा है तो साइज क्या होगा साइज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर डेस वेक्टर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ आर डेस वेक्टर आर डेस आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चार्ज एलिमेंट तो अगर ये होल्ड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि पी जो है बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत दूर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत दूर है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ठीक है तो हम लोग जब ये बोल रहे हैं कि एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सीन एज सुपोजिशन ऑफ दीज टू इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि हम लोग अच्छा ये सब हम लोग किस परस्पेक्टिव बोल रहे हैं ये हम लोग पोटेंशियल जो वेरी लार्ज जिसने फाइन कर उसके परस्पेक्टिव बोल रहे हैं चलो हम लोग आएंगे लास्ट में आएंगे इस पर है ना अभी ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो थोड़ा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ठीक है अभी ये वाला चीज जो है ना हम लोग लास्ट में एक बार देखेंगे ठीक है वो अपने आप आएगा <coughs> ये जो चीज है अपने आप निकल के आएगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उससे बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हमें मान लो पोटेंशियल निकालना है ठीक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमने एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका हमने एलिमेंट डीटॉल ले लिया है अब वेरी लार्ज डिस्टेंस लास्ट क्लास में देखो इस पर हमने आपको डिस, काफी डिस्कशन किया था कि लार्ज और स्मॉल जो है रिलेटिव सिस्टम स्पेसिफिक चीज होता है तो पिछला लेक्चर जरूर पढ़िए क्योंकि इसका जो आज का लेक्चर है इसका बैकग्राउंड वहीं से कंस्ट्रक्ट होगा ठीक है आपको इनफैक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही पढ़ना चालू करना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल्स प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स मल्टीपोल्स पढ़े कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ठीक है लोगों को थोड़ा दिक्कत आता है समझने में मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बट सीक्वेंसली हमारा लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मतलब ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको और काफ़ी क्वेश्चन भी आता है इससे गेट के अंदर और सी एस आई नेट के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आता है तो डू दिस वेल है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है एंड वी वॉन्ट टू फाइंड पोटेंशियल एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज कैन बी सीन लाइक दिस मतलब इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैस ठीक है आर डैस बेसिकली पोजिशन वेक्टर है वॉल्यूम एलिमेंट चार्ज एलिमेंट का ठीक तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे मान लो डीटो की वजह से पोटेंशियल निकालना होगा क्योंकि ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका पोटेंशियल तो एकदम से नहीं एक्सप्रेशन पता है ना लेकिन हम लोग इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक एलिमेंट ले रहे हैं ये इनफाइटली स्मॉल एलिमेंट है चूंकि इनफाइटली स्मॉल एलिमेंट है तो इसमें जो चार्ज होगा दैट विल बी कॉल्ड डी क्यू ए तो इस डी क्यू चूंकि इनफाइटली स्मॉल एलिमेंट है देन चार्ज ऑन दिस एलिमेंट कैन बी सीन एज ए पॉइंट चार्ज डी क्यू को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं ठीक है तो इस पॉइंट चार्ज से पॉइंट पी का दूरी कितना है ये आर वेक्टर हो गया ठीक है जैसे आर वेक्टर तो ये क्या हो जाएगा द पोजिशन वेक्टर विथ रेफरेंस टू डी क्यू इज गोइंग टू बी आर माइनस आर डैस आर माइनस आर डैस तो डी क्यू की वजह से ये डीटा पे जो चार्ज और डी क्यू है डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पे चार्ज क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन फोर पाइप नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस आर डैस R माइनस 
आर डैस ठीक है ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हो आप रोडी टाओ रो भी आर का फंक्शन आर डैस का फंक्शन हो सकता है रो कैन बी फंक्शन ऑफ आर डैस जरूरी थोड़ी है कि रो हर जगह कांस्टेंट रहे रो अपने आप में वेरी कर सकता है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ठीक है ओके अब अगर पोटेंशियल निकालना है तो पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा तो स्केलर है तो स्केलर तो हमेशा ही इंटीग्रेबल है स्केलर तो हमेशा ही ऐड किया जा सकता है ना यह आ जाएगा आर माइनस आर डैस क्या हो जाएगा ये ट्रायंगल देखें इफ आई टेक दिस एज टीटा इफ आई टेक दिस एज टीटा देन मैग्नीच्यूड ऑफ आर माइनस आर डैस को साइन फॉर्मूला लगा लेंगे समझ रहे हैं को साइन फॉर्मूला क्या होता है ये ए है ये बी है सी है ये टीटा है तो को साइन फॉर्मूला कहता है कि सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी का ठीक है ये लिखा जाएगा अब इस फार्मूला को यहां लगा लो ये पढ़े होंगे टेन प्लस टू में पढ़ाता है लोग को साइन फार्मूला तो इसमें अगर लगा लोगे तो ये ए मान लो ये बी मान लो आर डैस का मैग्नीच्यूड को ये सी हो गया तो आर माइनस आर डैस क्या हो जाएगा आर माइनस आर डैस इज गोइंग टू बी सिंपली इज गोइंग टू बी आर स्क्वेर आर डे स्क्वेर ऐसे लिख सकते हैं वी कैन राइट लाइक दिस इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको फर्दर हम लोग अच्छा देखिए एक चीज अब ये इंटीग्रेट किसके ऊपर होगा ये इंटीग्रेट होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ठीक है ये इंटीग्रेट होगा जब पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अब पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये तो एक कांस्टेंट वेक्टर है ना आर डैस आर सॉरी आर वेक्टर इवन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर भी कांस्टेंट वेक्टर है एक तरह से आर जो है यहाँ पे आर इज गोइंग टू बी ए कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी फॉर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या चेंज करेगा आर डैस बदलता रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आर डैस बदलता रहेगा तो आर तो एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है एक तरह से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर को हम लोग बाहर अगर ले लें तो ये क्या आ जाएगा रो डी टाओ ये हो जाएगा हमारा वन प्लस आर डे स्क्वेर आर स्क्वेर ट्वाइस आर डे ऐसे लिखा जाएगा अब अप्रोक्सीमेशन ने ले ली ये लिया था कि आर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू आर डैस आर जो है आर डैस से बहुत लार्ज है तो अगर ये संख्या देखें इफ आई कॉल दिस नंबर एज अपसैलन लाइक एन से दिस अपसैल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू वन आर डैस बाई आर विल बी वेरी स्मॉल चूंकि आर जो है आर डैस से बहुत बड़ा है तो ये टर्म काफी छोटा होगा दिस अपसैल इज गोइंग टू बी वेरी लेस कंपेयर टू वन तो यहां से हम लोग को हेल्प मिल जाएगा कि हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ठीक है हम लोग कुछ यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ये क्या आ जाएगा देखो वन बाई फोर पाइव सेवेंट आर और ये क्या हो जाएगा वन प्लस एफ सेवन माइनस वन बाई टू रो डीटा वेर एफ सेवन इज आर डे स्क्वेर बाय आर स्क्वेर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ठीक इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अब फार्मूला देखो क्या है इफ एफ सेवन इज लेस कंपेयर टू वन देन द फार्मूला इज दिस चलो एक्स करके ही फार्मूला लिखा जाए जनरल फार्मूला जो है फार्मूला ये कहता है इफ एक्स इज लेस देन वन 
1 plus x to the power n, 1 plus x uh, whole to the power n is given like this. and so on and so on अब अगर इसको हम लोग अपसारण के हिसाब से देखें तो हमारा n जो है minus half है n is minus half तो क्या हो जाएगा 1 minus half अपसारण half half minus 1 1 into 2 Salon square hmm. no, no. n is minus half sorry n is minus half tick up tick so minus half minus half minus one is minus three by two and minus half minus two is minus 5 by 2, 6 and epsilon cube, yeah, upside here, yeah. 1 minus half epsilon, how much is 3 by 8 epsilon square, and this yeah. is minus 5 by 5 by 16 ठीक है हम्म ओके एंड सो ऑन आगे वाला टर्म तो देखो कंसीडर करने का जरूरत नहीं है क्योंकि अपसारण बहुत छोटा है तो अपसारण का जितना हायर पावर में जाते जाओगे उतना वो छोटा होता जाएगा कोई भी संख्या एक से कम होता है तो जितना उसका पावर करते जाएंगे उतना वो संख्या कम होता जाता है ठीक है समझ में आ रहा है जी तो इसको करिए अच्छे से क्योंकि मतलब ये टॉपिक देखो इंपॉर्टेंट है तो हंस के करो रो के करो करना तो देखो है ही अगर एग्जाम पास करना है तो ठीक है तो टॉपिक इज इंपॉर्टेंट और ऐसा कोई बुरा भी नहीं है अगर इसको समझ ले तो मतलब इट्स नॉट सो डिफिकल्ट मतलब किताब में अच्छे से नहीं इसको वर्कआउट करके रखा है लोग ठीक है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आता है लोगों को मतलब ऐसा कुछ नहीं है इट इन्वॉल्व्स लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स ठीक है लेकिन आपको तो मतलब ये है कि मैथमेटिक्स एक बार कर लेंगे तो फिर लास्ट में तो जो रिजल्ट आएगा उसको याद कर लेना है ठीक है हां जो मतलब ग्रेजुएशन या मास्टर्स में सेमेस्टर एग्जाम में है तो वो लोग के लिए तो ठीक है मतलब ये सब डेरिवेशन आना चाहिए क्योंकि वो यूनिवर्सिटी वाले पूछेंगे आपसे ये तो जो लेक्चर्स बना रहे हैं वैसा नहीं है कि मतलब स्पेशली मतलब यूनिवर्सिटी वालों के लिए नहीं देखो पूरा फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हम लोग अब उससे यूनिवर्सिटी भी कवर होगा इसी से आप आ, मतलब एग्जाम प्रैक्टिस वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दे सकते हैं तो द टारगेट इज टू सी द होल फिजिक्स इन होलिस्टिक वे ठीक है not targeting like uh, only for exam and उसे मजा नहीं आता physics का ना essence खत्म हो जाता है तो entirety में ही physics पढ़ना चाहिए तो मैं आपको suggest करूँगा बहुत जल्दबाजी मत रहिए जल्दबाजी में physics नहीं होता है अगर कोई competition qualify भी कर जाएंगे तो आगे चल के अच्छा नहीं कर पाएंगे ठीक है okay so अब I have already told you ठीक है अब इसको लिखो यहाँ पे one minus 1 by 2 r dash square r square minus twice r dash by r cos theta यह हाँ जाइए 3 by 8 r dash square by r square twice r dash by r sorry cos theta whole square minus 5 by 16 
आर डस बाई माइनस एंड सो ऑन ठीक है एंड सो ऑन ओके ओके फाइन ठीक अब टर्म्स कलेक्ट करते हैं हम लोग लेट अस कलेक्ट द टर्म्स वन माइनस आर डस बाई आर को बाहर निकालने हम लोग ये क्या बन जाएगा आर डस बाई आर माइनस टू कास्ट हीट इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्री बाई एट आर डस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आर डस बाय आर टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहां आ जाएगा फाइव बाय सिक्सटीन आर डस क्यू बाय आर क्यू सॉन ठीक है अब हम लोग इसको अरेंज किया जाए एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आर डस बाई आर का पावर में आर डस बाई आर के पोलोमियल के फॉर्म में इसको लिखा जाए ठीक है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं वन माइनस वन प्लस कॉस्ट थीटा आर डस बाई आर ये पहला ऑर्डर हो गया पहला मतलब फर्स्ट डिग्री टर्म हो गया फर्स्ट डिग्री ऑफ आर डस बाई आर ठीक अच्छा अब आर डस बाई आर का होल स्क्वायर वाला टर्म भी देखा जाए तो ये हो जाएगा आर डस बाई आर का होल स्क्वायर और कोफिशियंट क्या हो जाएगा कोफिशियंट हो गया तुम्हारा एक तो माइनस वन बाई टू यहाँ आ रहा है दिख रहा है हम लोग को और एक यहाँ से भी टर्म निकलेगा आ, दो दूनी चार फोर कॉस स्क्वायर ठीटा आएगा ना यहाँ पे फोर कॉस स्क्वायर ठीटा तो फोर क्योंकि इसको स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करोगे तो आर डेस बाई आर का होल स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर ठीटा तो फोर का स्क्वायर ठीटा अगर इसको तीन बटा आठ से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा थ्री बाई टू का स्क्वायर ठीटा ठीक सॉरी ये तो लिख चुके हैं पहले ही हम लोग ओके अब आर डस बाई आर का क्यूब वाला टर्म देखा जाए आर डस बाई आर का क्यूब वाला टर्म क्या हो जाएगा एक इसमें आ जाएगा तुम्हारा क्या माइनस फोर कास्ट थीटा माइनस फोर कास्ट थीटा क्योंकि आर डस बाई आर जो क्रॉस टर्म होगा ट्वाइस ऑफ ए बी तो ट्वाइस ऑफ माइनस माइनस टू इंटू टू कास्ट थीटा इंटू आर डस बाई आर तो आर डस बाई आर तो ये क्यूब वाला टर्म आ जाएगा ठीक है ये ठीक है और एक और क्यूब वाला टर्म कहाँ से आएगा तुम्हारा एक क्यूब वाला टर्म यहाँ से भी आएगा इस जगह से अच्छा तीन बटा आठ भी गुना करना पड़ेगा सॉरी इसमें तीन बटा आठ भी गुना करना पड़ेगा ठीक है आई होप यू आर गेटिंग दिस मतलब ये स्क्वायर टर्म जो खोलोगे ना तो आर डस बाई आर का होल स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर थीटा माइनस फोर का सीटा आर डस बाई आर तो माइनस फोर का सीटा आर डस बाई आर में ये गुना हो जाएगा तो ये वाला क्यूब वाला टर्म आ जाएगा तो माइनस फोर का स्क्वायर थ्री बाई एट भी गुना करना पड़ेगा ठीक अब यहाँ से भी एक आर डस बाई आर का क्यूब वाला टर्म आएगा ये आ जाएगा ना एट कॉस क्यूब थीटा दिस विल बी 
माइनस फाइव बाई सिक्सटीन इंटू एट कॉस क्यू थीटा और भी टर्म होगा आगे ठीक है तो देखते रहेंगे हम ओके तो इसको थोड़ा प्रॉपर लिख दें हम लोग वन प्लस सॉरी और ये क्या हो गया होल स्क्वायर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई टू और ये एक बार देख लो क्या आ रहा है ये देखो क्या आएगा चार दुनी आठ और आठ दुनी सोलह नहीं ये प्लस हो जाएगा तो यहां से भी अब माइनस आएगा यहां भी माइनस है ठीक है तो ये आ गया हमारा फाइव कॉस क्यू थीटा एंड सो एंड सो ऑन तो हम लोग लास्ट क्लास में देखो लेजेंडरे पोलियोमियल देखा था हमने ठीक है इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं कि लास्ट क्लास वाला जो पढ़े हैं वो जरूर एक बार रिवाइज कर लें ये हो जाएगा आर डस बाई आर मतलब इसको और प्रॉपर लिखा जाए चलो वन ही रहने दो ऐसा वन को पी नॉट कॉस्ट हीटा लिख सकते हो वन को भी तुम पी नॉट कॉस्ट हीटा लिख सकते हो प्लस ठीक है प्लस इसको थोड़ा ऊपर करो यार हाँ प्रॉपर लिखते हो लास्ट वाला लाइन वाला कलर्स लिखता है ठीक है क्लियर होगा थोड़ा हो गया P नॉट कॉस्ट हीट ये हो गया आर डस बाई आर पी वन कास्ट हीट और ये हो गया आर डस बाई आर का होल स्क्वेयर पी टू कास्ट हीट और ये आ गया हमारा आर डस बाई आर क्यूब थ्री कास्ट हीट एंड सो ऑन एंड सो ऑन सो दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ पी एल कास्ट हीट आर डस बाई आर एल एंड एल गोज फ्रॉम जीरो टू इनफिनिट तो बढ़िया टर्म आ गया वे आर पी एल कास्ट हीटर लेजेंडर पोलिनोमियल इन कास्ट हीटर लेजेंडर पोलिनोमियल इन कास्ट हीटर एल इक्वल जीरो से शुरू हो रहा है एल इक्वल जीरो होगा तो ये टर्म आ जाएगा वन पे ये टर्म आ जाएगा टू पे ये टर्म थ्री पे ये टर्म आ गया ठीक है लेजेंडर पोलिनोमियल लास्ट क्लास थोड़ा डिस्कस किए थे वो देख लेना एक बार इज इट वेरी क्लियर इज इट वेरी क्लियर अब आ जाए एक बार ऊपर वाले टर्म में देखो खासी हो गया है हमको कभी कभी लगता है कि कोरोना हो गया है कोरोना बहुत तेज से फैल रहा है आजकल सिम्टम भी पता नहीं चल रहा इतना वेरिएंट आ गया है सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ दे चांस दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना ऑल्सो आजकल कोरोना का कोई टेस्ट नहीं करवा रहा है ठीक है सब तो विजयी हो गया है ओके तो ये हम लोग का आ गया गो कोरोना गो देखिए ये आ गया हम्म ठीक है 
क्या लिखे तो नीचे यार हम लोग देखो पीएल कास्ट हीटा ठीक इनटू प्रोडिटा ठीक है समेशन बाहर भी ले सकते हैं हम लोग ठीक है एल गोल्स फ्रॉम जियो टू इन्फिनिट सो लेट्स एक्सपैंड दिस थोड़ा सा इसको अब सही जगह आ गए हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं ये वाला एक्सप्रेशन जो है अगला पेज लिखता है बहुत गंदा हो गया है सब यह देखो जो v आ रहा है दैट इज वन अपॉन फोर पाइप नॉट समेशन ऑफ अच्छा आर भी था ना आर भी था आर लिख लो ठीक है ओके अब इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखो पहले एलिकोलो जीरो कर देते हैं ठीक है एलिकोलो जीरो हो जाएगा तो पी एल कास्ट पी जीरो कास्ट आई वन ठीक है और ये भी वन हो गया रो डी टॉप सिंपली एलिकोलो वन वाला टर्म हो गया सॉरी एलिकोलो जीरो वाला टर्म हो गया अब एलिकोलो वन वाला टर्म लिखो आर एलिकोलो वन वाला टर्म लिखोगे तो ये आ जाएगा P1 वन कास्ट हीटा पी वन कास्ट हीटा इज कास्ट हीटा आर डस बाई आर इन टू रोडीटा ठीक अच्छा आगे चलिए एलिगोल टू वाला टर्म लिखा जाए तो क्या हो जाएगा थ्री कास्ट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू आर डस बाई आर का होल स्क्वेर रोडी टू एंड सो ऑन एंड सो ऑन ठीक अब तो इन टर्म्स को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं ये क्या है दिस इज द टोटल चार्ज कंटेन इन द होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज द टोटल चार्ज कंटेन इन द होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज क्यू टोटल अपॉन फोर पाइव सेवन आर मतलब इट लुक्स एज एफ क्यू टोटल इज अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट द ऑरिजिन ठीक है एंड इज द पोटेंशियल टू ए पॉइंट चार्ज क्यू टोटल एट पॉइंट पी ठीक है अच्छा अब इसके बारे में बात करते हैं ये टर्म क्या है देखो आर तो बाहर निकल जाएगा आर स्क्वायर हो गया चलो आर क्यूब कर लेते हैं एक आर ऊपर भी चल जाएगा आर इंटू आर डेस इंटू कॉस्ट हीटा रोड हीटा ऐसे आ जाएगा इसी टर्म को पहले करते हैं इसको बाद में आते हैं इस पर चलो इसको भी लिख लो थोड़ा सा सही रहेगा ये आ गया क्या फोर पाइव सेवन नॉट आर स्क्वायर निकल जाएगा तो आर थ्री हो जाएगा और आर स्क्वायर ऊपर भी गुना कर देते हैं कि आर फाइव हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा थ्री स्टेप बाय स्टेप चलता है ठीक 
ठीक है आर स्क्वायर नीचे ऊपर गुना कर दिए हैं आर तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिखेंगे वन बाय फोर पाइपसेट आर क्यूब एंड दिस इज आर वेक्टर आर डैश वेक्टर एंड डी क्यूब ये रोडी टॉय लिखो ठीक है इसको हम लोग क्या लिख सकते हो इसको लिखा जा सकता है थ्री आर डैस स्क्वेर आर स्क्वेर कॉ स्क्वेर थीटा माइनस आर डे स्क्वेर आर स्क्वेर अपॉन टू रोडिटो इसको बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं वी आर कमिंग टू द प्लेस वेयर वी वॉन्टेड टू बी हाँ ठीक है इसको क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे हम लोग वन अपॉन फोर पाइप सर नॉट आर क्यूब आर डैस को बाहर ले लो और ये हो जाएगा आर डैस आर को बाहर ले लो रोडी तो या डी क्यू लिख लो या डी क्यू लिख लो इस टर्म को रिकॉल दिस टर्म एज डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी एक जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डाइपोल मोमेंट जो है इट इज गिवन बाय दिस कई बार देखो क्वेश्चन आया आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है और उस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डाइपोल मोमेंट निकालने आता है तो इस तरीके से आप डाइपोल मोमेंट निकालेंगे समझ में आ रहा है इस तरीके से आप डाइपोल मोमेंट निकालेंगे पी बेसिकली डाइपोल मोमेंट ऑफ द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे आइए थोड़ा ये क्या होगा देखो दिस इज साइस ऑफ आर डॉट आर डैस का होल स्क्वेयर ठीक है माइनस ठीक तो ये आ गया हमारा क्यू टोटल अच्छा और भी टर्म्स है भाई आगे भी ऐसे ऐसे लिखते जाओ प्लस आप याद करो डाइपोल मोमेंट का जो हम लोग पोटेंशियल निकाले थे तो ये टर्म आया था ठीक है प्लस इसका हम लोग का एनालिसिस करेंगे इसका तीसरा टर्म का थोड़ा सा अलग से एनालिसिस किया जाए ये तो हो गया कि द पोटेंशियल टू टू ए जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पोटेंशियल टू ए पॉइंट चाहे क्यू टोटल प्लेस एट आर्जिन ए प्योर डाइपोल पी प्लेस एट आर्जिन अब ये वाला टर्म देखिए ऑफकोर्स ये आप गैस कर सकते हैं क्वाड्रोपोल होगा बेसिकली तो एक बार क्वाड्रोपोल मोमेंट का हम लोग एक्सप्रेशन निकालने का कोशिश करेंगे तो बजाय ये टर्म अलग से हम थोड़ा डिस्कस कर लें ठीक है ये टर्म को थोड़ा अलग से डिस्कस किया जाए ठीक है ये कितना वन बाई फोर पाइव सेवन इसको मान लो वी वन बोल देते हैं इसको वी टू बोल दिया जाए तो जो वी थ्री होगा वो ये टर्म है वी थ्री इज बेसिकली थर्ड टर्म जो है
थ्री आर डेस डॉट आर वेक्टर आर डेस माइनस बाई टू रोड हीटो ये थर्ड थर्ड टर्म आपका ऐसो था देखते हैं क्या है न्यूमिनेटर टर्म ले लें एक बार थ्री आर डैस डॉट आर का होल स्क्वेयर आर डे स्क्वेयर आर स्क्वायर ये क्या है एक्चुअली देखो दिस इज इक्वल टू वॉट अगर मान लो हम आर को आर एज एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप एंड आर डेस एज एक्स डैस आई कैप वाई डैस जे कैप एंड जेड डैस के कैप तो ये टर्म क्या हो जाएगा दिस टर्म इज गोइंग टू बी सिंपली थ्राइस ऑफ एक्स एक्स डैस y y dash j j dash whole square and this is x dash square y dash square j dash square r square ठीक अब इसको लिखा जा सकता है आ हाउ वी कैन राइट दिस वी कैन राइट दिस एज r square को भी चलो लिख देते हैं सही एक्स स्क्वेर वाई स्क्वेर जेड स्क्वेर ठीक अब ये लिखाएगा थ्री एक्स टे स्क्वेर एक्स स्क्वेर थ्री वाई स्क्वेर वाई डे स्क्वेर थ्री जेड डे स्क्वेर जेड स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स एक्स टे वाई वाई डे सिक्स वाई वाई डे जेड जेड डे And six x x dash check minus minus is ko as it. so this can be written as this can be written as yeah uh, i can do one thing theek you can write it as 3 if i collect uh, this x square term y square term z square term if i collect x square term y square term and z square term i think i should uh, write it like this x square y square z square r square to ye aa jayega 3 x square r square x square plus Plus three x dash y dash yeah plus Three x dash j dash plus three y dash x dash y x plus three. 
wider square minus harder square y square x square x y x z y x y y y z so lo likhenge thoda aur acche se 3 3 y dash z dash y z okay plus yeah plus 3 x dash z dash x z plus 3 x dash or you can say three z y z dash y dash z y and three take a bit of like our cali can have taken the quest color as a leaks like though I can write it as x y z and uh, bracket and this can be written as 3 x square square this 3 wider square r dash square 3 z dash square r dash square and yahan likhaega 3 x dash y 3 x dash z dash 3 y dash x dash 3 y dash z dash and 3 z dash x dash and 3 z dash y dash Hmm. ऐसे लिख सकते हैं लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ठीक है वी कैन राइट लाइक दिस ओके थोड़ा सा यहां जो इस Yeah. Is comma I can write it as this is equal to integral of x y z q x x q x y qxz, qyx, qyy, qyz, qzx, qzy, qzz. Bracket we are talking. Yes. Sorry, integral we are talking. x y z ये नोट कर लेना जो लिखे है नीचे और इसको हम कह सकते हैं where where Q 
qx x qx x is integral of 3 x star square r star square rho d tau in half dekho ठीक है क्यू वाई वाई इज वन बाई टू थ्री वाई डे स्क्वेर आर डे स्क्वेर रोडी टॉ क्यू जेड जेड इज ठीक है एंड क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू वाई एक्स ये टर्म देखो क्या है वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ एंड क्यू एक्स जेड इज क्यू जेड एक्स एंड दैट इज इक्वल टू वन बाय टू थ्री एक्स डैश जेड डैश रोडी टॉ एंड क्यू वाई जेड इज क्यू जेड वाई एंड वन बाय टू सॉरी सॉरी रोडी टॉ ठीक है समझ में आ रहा है ये चीज आई होप यू आर गेटिंग कैसे ये क्यू वाला मैट्रिक्स आ रहा है इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉल दिस मैट्रिक्स एज क्वाड्रुपल मोमेंट This is tensor of rank two. Square so, matrix is basically a tensor of rank two. Is called to write it as one by four pi epsilon not r five r vector dot q tensor. This. As we can write it. या इसको लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाइव सेवन नॉट आर क्यू आर कैप पिछला पेज में लिख दे इसको हम्म यहां लिखते हैं दिस इज नथिंग बट This is one by four pi epsilon r cube e r cap q vector e r cap. In fact, थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख दे. E आ जाएगा v is plus so on. इसको ऐसे लिखो q total by फोर पाइव सेवन आर क्यू टोटल है फोर पाइव सेवन आर इसको लिख दो पी डॉट ई आर कैप अपॉन फोर पाइव सेवन नॉट आर स्क्वेर इसी को इसको लिखो ई आर डॉट अपॉन फोर पाइव सेवन नॉट आर क्यू एंड सो यस वी गॉट इट ठीक है अब इसको थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं ठीक है एक अलग पेज ले लेते हैं इफ आई गिवेन ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और 
अगर हम लोग को एक आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक्स वाई सेट और हम लोग को इसका पोटेंशियल एट ए वेरी फार डिस्टेंस निकालना है पी पे तो बी आर गेटिंग कि पोटेंशियल एट पी इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू टोटल बाय फोर पाइव सेट आर नीचे लिखते हैं इसको है ना पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज गिवन बाय क्यू टोटल बाय फोर पाइव सेट आर प्लस टी डॉट ई आर बाय फोर पाइव सेट आर स्क्वेर एंड ई आर दिस टेंसर एंड सो अब ये क्या बता रहा है दिस सोर्स की पोटेंशियल a point p due to any arbitrary charge distribution can be seen as potential due to a single point charge where the the magnitude of that point charge is simply the total charge which is contained by this uh, continuous charge distribution a continuous charge distribution ka total charge hoga Q टोटल क्या है यहां पे? Q टोटल इज नथिंग बट जो आपका Q टोटल है वो रोडिटो है और द होल वॉल्यूम पूरा जो कंटिन्यूस चार्ज का टोटल चार्ज रिजल्टेंट चार्ज जो नेट चार्ज है वो Q टोटल है मतलब आप इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट पी में पोटेंशियल निकालना चाहते हैं इट इज सेम एज The potential due to Q total, a point charge plus a potential due to a potential due to a dipole, where this uh, dipole P is given by R dash dQ. I have to put a charge distribution on it. Integrate it. it has to be integrated over the whole charge distribution aap dq ko chahe to aise bhi likh sakte hain theek hai plus a quadrupole moment a quadrupole where this uh, quadrupole q is given by Q is given by Q X X, Q X Y, Q X Z, Q Y X, Q Y Y, Q Y Z, Q Z X, Q Z Y, Q Z Z. And what are these Q X X, Q X Y, and Q Z Z? Q X X is nothing but one by two of Three x dash square r dash square rodi to. We nikal the na ji. Dekho. Ye. ठीक है. ऐसे ही आपका जो q x y होगा. Sorry, q y y is. निकाले थे तो नहीं निकालते दोबारा. These are the q x q q star. ये जो entries हैं q matrix में. ठीक है तो आप समझ लो एंड प्लस सोन ऑक्टूपोल दिस इज वाड्रूपोल दिस इज ऑक्टूपोल सेक्सोपोल मतलब आप अगर किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं पॉइंट पी इज़ वेरी फार फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन इट इज सेम एज पोटेंशियल डू टू दिस पॉइंट चार्ज प्लस पोटेंशियल डू टू दिस डाइपोल पोटेंशियल डू टू दिस क्वाड्रुपोल पोटेंशियल डू टू 
octopole this is potential to point charge monopole this is potential to dipole potential to quadrupole where the monopole is given by this dipole moment is given by this quadrupole is given by this and so on iska matlab hai ki it looks as if we can see any charge distribution as superposition of monopole dipole quadrupole octopole sextopole theek hai matlab is tarah se hum log kisi bhi charge distribution ko as a superposition of multipoles dekh sakte hain theek hai we can see it as superposition of these multipoles these multipoles samajh mein aa raha hai aapko hum log isko as superposition of multipoles ki tarah dekh sakte hain किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इट कैन बी ट्रीटेड एज इफ इट इज सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपोल्स मोनोपोल डाइपोल क्वाड्रोपोल ऑक्टोपोल एंड सो ऑन वेयर द मोनोपोल द वैल्यू ऑफ दिस मोनोपोल इज गिवन बाय दिस टोटल चार्ज कंटेंट बाय द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय दिस क्वाड्रोपोल इज गिवन बाय दिस ठीक है अब इसका देखो क्या इंपॉर्टेंस है अगर मान लो If this Q total is non-zero, if this is non-zero, then at a very large distance, बहुत दूर पे ये एक dominating term होगा क्यों? क्योंकि ये R square पे depend करे, R Q पे depend करे. So if R is very large, at a very large distance, अगर ये Q total non-zero है, in that case हम कह सकते हैं कि potential varies as one by R. लेकिन अगर रो कुछ ऐसा हुआ कि ये क्यू टोटल जीरो हो जाए ये टर्म जीरो हो जाए ये टर्म अगर मान लो कि जीरो हो जाए दिस टर्म गोज टू जीरो उस केस में क्यू टोटल गोज टू जीरो देन इन दैट केस दिस विल बी अ लीडिंग टर्म उस केस में ये लीडिंग टर्म हो जाएगा और हम कहेंगे कि वी डिपेंड्स ऑन वन बाई आर स्क्वेयर पोटेंशियल डू टू डाइपोल विल बिकम ए लीडिंग टर्म ये डोमिनेटिंग टर्म हो जाएगा अगर मान लो Q टोटल भी जीरो है और डाइपोल मोमेंट भी जीरो है उस केस में आपका ये दोनों जीरो हो जाएगा और उस केस में ये लीडिंग टर्म हो जाएगा उस केस में हम कहेंगे V डिपेंड्स ऑन वन बाई आर क्यू आ चुकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस ऑफ डेल वी है तो हम कहेंगे अगर Q टोटल नॉन जीरो है देन V डिपेंड्स ऑन वन बाई आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड ऑन वन बाई आर स्क्वेयर ठीक है अगर Q टोटल जीरो है देन V विल डिपेंड ऑन वन बाई आर स्क्वायर एंड E विल डिपेंड ऑन वन बाई आर क्यू अगर डाइपोल मोमेंट भी जीरो है और मोनोपोल भी जीरो है देन V विल डिपेंड ऑन वन बाई आर थ्री आर थ्री है ना देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन वन बाई आर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड ऑन वन बाई आर फोर इज माइनस ऑफ डेट डेरीवेटिव लेते हैं हम लोग समझ रहे आप इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं You can see it like this. So ultimately, the last line again, I am say, telling you, any general charge distribution can be seen as superposition of a monopole, dipole, quadrupole, octopole, and so on. ठीक है? आई इसको यूज करके हम लोग पोटेंशियल भी एट ए वेरी लार्ज इसे निकाल सकते हैं हम लोग. एट ए वेरी लार्ज इसे ना पोटेंशियल भी निकाला जा सकता है. इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आई होप यू अंडरस्टैंड समझ में आ रहा है आपको ये चीज इस पर हम लोग सवाल भी करेंगे इन सब चीजों पर ना हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे विल सी इस पर बहुत क्वेश्चन आया है आपका डाइपोल मोमेंट ऑफ द Dipole moment of this uh, continuous charge distribution. Dipole moment of continuous charge distribution. This type question आता रहता है, ठीक है? अब एक चीज और last में discuss कर ले, वो भी important है कि क्या ये जो monopole है, dipole है, quadrupole है, does it depend on the choice of origin? क्या इस origin देखो origin तो हमारा option है कहाँ पे origin लेते हैं? कैसे हम लोग कॉर्नर सिस्टम सेटअप करते हैं तो क्या ये चॉइस ऑफ ऑरिजिन जो है ये इन मोनोपोल्स के वैल्यूज को अफेक्ट करता है अगर हम लोग मोनोपोल क्यू टोटल का बात करें 
देन क्यू टोटल डज नॉट डिपेंड ऑन ऑरिजिन क्यू टोटल का ऑरिजिन से कोई मतलब नहीं है क्यू टोटल का ऑरिजिन से कोई मतलब नहीं है आप ऑरिजिन कहीं भी ले लीजिए यहां लीजिए यहां लीजिए ये कॉर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए तब भी आपका क्यू टोटल तो सेम ही रहेगा तो क्यू टोटल द मोनोपोल मोमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ऑरिजिन वॉट अबाउट डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट के बारे में क्या बोले अगर क्वेश्चन आपका है इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑरिजिन इफेक्ट ऑफ चॉइस ऑफ ऑरिजिन ऑरिजिन ऑन मल्टीपल्स मोमेंट तो क्यों टोटल तो डिपेंड नहीं करता है मतलब मान लो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है देन क्यू टोटल डज नॉट डिपेंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑन चॉइस ऑफ ऑल चॉइस ऑफ ऑर्जिन पे क्यू टोटल डिपेंड नहीं करता वॉट अबाउट डाइपोल मोमेंट अगर मान लो हम एक सिंपलेस्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लें इफ आई टेक ए पॉइंट चार्ज सपोज अगर हम लोग पॉइंट चार्ज लेते हैं इस सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट दिजिन से दिस इज द पॉइंट चार्ज आई प्लेस दिस पॉइंट चार्ज दरिजिन वॉट वुड बी डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा अगर जैसे ये तो डिस्क्रीट चार्ज है ना कंटिन्यूस चार्ज के लिए डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डाइपोल मोमेंट तुम ऐसा डिफाइन करते हो और आई कैन डिफाइन इट एज आर डस डी क्यू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे सिग्मा आर आई क्यू आई अगर सिंगल चार्ज का बात करते हैं हम लोग अगर हम लोग सिंगल पॉइंट चार्ज का बात करते हैं तो ये डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इस केस में डाइपोल मोमेंट इज गोइंग टू बी जीरो बट यही मान लो ऑरिजिन हम लोग यहां ले लें इस जगह ले लें अब इस केस में क्या होगा इस केस में जो आर वेक्टर है ये नॉन जीरो हो जाएगा अब डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा डाइपोल मोमेंट बी आर इन टू क्यू नहीं सिंपली ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लो ये हमारा एक्स वाई जेड ठीक अब ये सपोज करो आर वन वेक्टर है और ये क्यू वन है ये आर टू वेक्टर है और ये क्यू टू है तो यहां पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा पी वुड बी इक्वल टू आर वन वेक्टर क्यू वन एंड आर टू वेक्टर क्यू टू अब चॉइस ऑफ ऑरिजिन पे तो ये डिपेंड करेगा ना आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ऑरिजिन इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ऑरिजिन तो अगर ऑरिजिन हम बदल देते हैं इफ आई चेंज द ऑरिजिन मान लो ऑरिजिन को यहां ले लेता है सपोज करो यहां ऑरिजिन ले लिया तो आर वन आर टू तो चेंज हो जाएगा ना दिस इज आर वन डैश दिस इज आर टू डैश अब जो पी डैश हो जाएगा आपका दिस इज सिंपली आर वन डैश क्यू वन आर टू डैश क्यू टू अब आर वन डैश आर टू डैश इज डिफरेंट फ्रॉम आर वन तो उस केस में हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट जो है वो तो चॉइस ऑफ ऑर्जिन पर डिपेंड करेगा इवन जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो भी चॉइस ऑफ ऑर्जिन पर डिपेंड करेगा वो भी चॉइस ऑफ ऑर्जिन पर डिपेंड करेगा अगर सिंगल पॉइंट चार्ज का भी बात करते हैं ना ये मान लो सिंगल पॉइंट चार्ज अभी हम लोग किए थे और ये मान लो एक चार्ज क्यू है और यह आर है तो ये आपका इस केस में डाइपोल मोमेंट क्या है इस केस में डाइपोल मोमेंट आपका आर क्यू है और अगर कोई बंदा कहे कि हम यही ऑरिजिन ले लेंगे इसी चार्ज पे ऑरिजिन ले लेंगे तो उस केस में डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा उस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा ठीक है तो डाइपोल मोमेंट तो चॉइस ऑफ ऑरिजिन पर डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट तो चॉइस ऑफ ऑरिजिन पर डिपेंड करता है लेकिन इसमें इवन क्वाड्रुपल मोमेंट भी चॉइस ऑफ ऑरिजिन पर डिपेंड करता है तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस है कि अगर क्यू टोटल जीरो हो 
अगर Q टोटल जीरो हो इन दैट केस डाइपोल मोमेंट विल नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ पॉज ये केस देखिएगा इफ Q टोटल इज जीरो देन डाइपोल मोमेंट इफ ये हम लोग थोड़ा सा प्रूफ भी करते हैं इफ Q टोटल इज जीरो लेट्स सी Whether the dipole moment of the charge distribution depend on origin or not, आपको मान लो ये आपका continuous charge distribution है This is your continuous charge distribution. ऐसे ठीक अब मान लो हम एक यहां पर वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया डी क्यू एट ए वेक्टर आर एस ठीक तो हमारा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट सिंपली आर डैस डी क्यू ठीक है आर डैस डी क्यू ओके अब एक काम करते हैं हम लोग इस ऑरिजिन को यहां शिफ्ट कर दो लेस शिफ्ट द ऑरिजिन यहां पे कॉर्नर सिस्टम ले लेते लेट्स टेक द कॉर्नर सिस्टम ओवर हियर और पीछे ही रखते हैं यहां पे कॉर्डर सिस्टम ले लेते ठीक है एक्स वाई जेड आइए ऑरिजिन शिफ्ट किया मान लो ये आर डे आर है आर वेक्टर तो द ऑरिजिन ऑफ ये जो ओडास है तो एक कॉर्डर सिस्टम जो लिया हमने सेकंड कॉर्डर सिस्टम लिया है सेकंड कॉर्डर सिस्टम का जो ओ डैस है ऑरिजिन जो है वो पहले कॉर्नर सिस्टम का ऑरिजिन से सपोज करो आर वेक्टर डिस्प्लेस्ड है ठीक तो जो दूसरा कॉर्नर सिस्टम है जो ग्रीन वाला कॉर्नर सिस्टम है उसमें अगर हम लोग पी डैश कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करोगे अब यहां इस ऑरिजिन से तुम लोगे ना इस ऑरिजिन से आप पोजिशन वेक्टर लेंगे ये आर डैश पहले वाले में था इसको मान लो आर डबल डैश है सपोज करो तो क्या हो जाएगा आर डबल डैश डी क्यू अब आर डबल डैश क्या है आप एक चीज समझो आर डैश इज सिंपली आर वेक्टर प्लस आर डबल डैश समझ रहा सेकेंड कॉर्नर सिस्टम वाला ग्रीन वाला है पहला कॉर्नर सिस्टम ब्लू वाला है अब सेकेंड कॉर्नर सिस्टम का जो ऑरिजिन है पहले कॉर्नर सिस्टम का ऑरिजिन से सपोज करो आर वेक्टर डिस्प्लेस्ड है ठीक है तो ऐसा वो लिख सकते ना दिस आर डैश इज आर कैपिटल आर प्लस आर डबल डैश यानी आर डबल डैश क्या है आर डबल डैश इज सिंपली आर डैश माइनस आर वेक्टर इसको यहां प्लेस कर दो यहां पर दिस इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर वेक्टर डी क्यू और ये क्या हो जाएगा आर डैश डी क्यू ये आर वेक्टर तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट वेक्टर ही है ये तो दोनों ऑरिजिन को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर है ना ठीक अब ये आपका जीरो है दिस इज क्यू टोटल दिस इज क्यू टोटल दिस इज जीरो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू इंटीरियल ऑफ आर डस डी क्यू आई इज नथिंग बट पी दैट मीन्स If Q total is zero, then P does not depend on choice of origin. ये एक important case है ध्यान रखना कि dipole मो आगे का moment depend करेगा choice of origin पे but dipole moment जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो ऑजे पर डिपेंड नहीं करेगा अगर क्यू टोटल जीरो है तो ठीक है तो दस ऑल अबाउट कोई डाउट पूछिए ठीक है आई एल बी हैप्पी टू रिप्लाई कमेंट वगैरह में पूछिए क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है सब तो डाउट्स आ सकते हैं और एकदम से किसी टीचर को क्रिस्टल क्लियर आई कैन बी कैन ट्राई आर बेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए बट फिर भी कोई चीज होता है कोई कहीं पे और एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है तो अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस ठीक है आई ऑलवेज वेलकम क्वेश्चन हम उन टीचर में से नहीं है कि मतलब डिस्करेज करते रहते हैं अरे एग्जाम में नहीं आया क्यों पूछो पूछो यार फिर इस यही तो फेस का मतलब 
आनंद है यही फिजिक्स का अच्छा यही चीज होता है ना कि दे लॉट्स लॉट ऑफ डिस्कशन ऑप्शन फॉर डिस्कशन डिस्कशन करते रहिए बच्चों से मिलते हैं कोटा वगैरह में पढ़ते हैं तो वो सब कहते हैं कि डिस्कशन ही नहीं होता है टीचर आता है आपका कल क्वेश्चन करवाना चालू करता है विदाउट टेलिंग एनी थिंग अबाउट द टॉपिक वो नहीं अच्छे से पढ़िए ठीक है इस और इससे क्वेश्चन आएगा हम लोग अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रुपोल मोमेंट वगैरह निकालने के लिए आता है डाइपोल मोमेंट भी निकालने के लिए आता है कंटिन्यूस चार डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्वेश्चन वगैरह लाएंगे और उसको करेंगे और फिर ए, एक इसमें ना वीडियो बनाएंगे जो सी एस में क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से और चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो गया है अब क्वेश्चन ही करना है मल्टीपोल एक्सपेंशन पे और प्रीवियस पेपर जो है गेट का और नेट का भी कर लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है सो आई स्टॉप हो गया थैंक यू वेरी मच एंड इफ आई लाइकिंग दिस वीडियोज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ठीक है एंड यू कैन लाइक एंड शेयर ऑल्सो एंड यू कैन पुट योर कमेंट्स ऑल्सो राइट Thank you very much